ముఖ్యంగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో తెలంగాణ ఒక గ్లోబల్ హబ్ గా మారుతా ఉంది ఇప్పటి వరకు ఐటీలో మనం తెలంగాణ ఒక హబ్ గా టూరిజం లో కూడా ఈరోజు ఒక హబ్ గా హైదరాబాద్ మారిపోతా ఉంది ఈరోజు లిటిల్ స్టార్ అండ్ షీ హాస్పిటల్ ను డాక్టర్ సతీష్ గారు రెండవ ఆసుపత్రిని అందులో షీ ని కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ హాస్పిటల్ గా దీన్ని డెవలప్ చేయడం చాలా సంతోషం హైదరాబాద్ కు మన దగ్గర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ ఒక గ్లోబల్ సిటీగా ఈ సిటీని తీర్చిదిద్దడం వల్ల మనకు అంతర్జాతీయ సో హెల్త్ ఈస్ వెల్త్ రియల్ వెల్త్ ఈస్ హెల్త్ సో చాలా మంది ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ జీవితంలో ఇంకా ఇంకా ఏదో సాధించాలని పరిగెత్తుతూ తమ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసుకుంది బెడ్స్ కూడా దాదాపు పదివేల సూపర్ స్పెషాలిటీ బెడ్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో యాడ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మాత శిశు సంక్షేమం అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ విషయంలో ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ గా మనం చేసినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ తో మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ ర్యాంకింగ్ థర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో మోర్టాలిటీ రేట్ ఒకప్పుడు యూస్ టు బి ఇన్ అరౌండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ టుడే వీఆర్ నంబర్ త్రీ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఫర్దర్ ఇంకా దాన్ని తగ్గించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము మనకి ఈరోజు పోటీ తమిళనాడు కేరళతో ఉంది సో దాన్ని ఇంకా తగ్గించాలంటే మేము ఇంకా మైన్యూట్ గా మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే మీరు ఈరోజు ఎట్లయితే ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఫర్ కిడ్స్ అండ్ మదర్ కి ఎట్లా తెచ్చారో మేము కూడా ఇప్పుడు నిమ్స్ మరియు గాంధీలో ఈ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ది చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి టూ ఫిఫ్టీ బెడెడ్ ఈచ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను తెస్తా ఉన్నాం సో దట్ ఎక్కడన్నా జిల్లాల్లో గ్రామీణ ప్రాంత ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కు టూ టైమ్స్ న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇవ్వడము ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కు కొంత ఆర్థిక సహాయం ప్రేరణ ఇస్తే ఇవ్వడం ద్వారా తను గర్భం దాల్చినప్పుడు వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లకుండా ఆ తల్లికి అవసరమైనటువంటి డబ్బు ప్రభుత్వం దాన్ని సమకూర్చే ప్రయత్నం చేయడం మేము అదేవిధంగా కొంచెం రిస్క్ పేషెంట్ ఉంటే బర్త్ ప్లాన్ పెట్టి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందే హాస్పిటల్ లో తీసుకొచ్చి అలాంగ్ విత్ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఇచ్చి రిస్క్ పేషెంట్స్ కు బర్త్ ప్లాన్ లో భాగంగా టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందే వాళ్ళకు మేము రూమ్స్ ఏర్పాటు చేసి హాస్పిటల్ లో పెట్టి అట్లా ఈచ్ ఇండివిజువల్ ని కూడా మేము మానిటర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఐఎమ్ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ చేస్తున్న ఓన్లీ స్టేట్ ఈజ్ అవర్ తెలంగాణ స్టేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేబీ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ బట్ ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ నేతృత్వంలో ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డెలివరీ అవుతున్న స్టేట్ గా మొన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనను వారు అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీ once upon time it was around 90 91 92 slowly so okokkani kuda me monitor chestu vaala birth plan chestu vaala antenatal checkup stress kelthu 100% ee roju institutional deliveries chestunna state ga mana telangana rashtram kuda raavadam jarigindi so meeru little stars and she hospital kuda inka baaga cheyalani inka meeru marinni centers kuda thevalani memu meelanti hospitals tho kuda prabhutva aasthatulu compete avutu మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అండ్ మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ విత్ యూ ఫర్ ద సి సెక్షన్ రేట్ తగ్గించాలని కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మాకు ఏమైతుందంటే మన రాష్ట్రంలో కానీ మన దేశంలో చూసినప్పుడు కొద్ది సి సెక్షన్ రేటు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది అది మనము కౌన్సిలింగ్ అవసరం ఏమైతుందంటే మాకు మేమైతే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మాట్లాడుతున్నాం బట్ మీరు కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ మీరు మదర్ తో పేషెంట్ అంటే గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు భర్తకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి అత్తమామ కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఇబ్బంది అవుతుంది తొందరగా ఆపరేషన్ చేయండి అంటున్నారు బట్ ద ఇంపార్టెంట్ లేదంటే ఇంకో హాస్పిటల్ మూవ్ అవుతా మీరు చేస్తారా వెళ్ళిపోమంటారా అంటున్నారు ముహూర్తం ముహూర్తాలు అయితే ఇంకా చాలా వెళ్ళిపోయినాయి సో సో అండ్ సో డేట్ సో అండ్ సో టైమ్ దే ఆర్ సో పర్టికులర్ అబౌట్ టైమ్ సో దాని వల్ల జరిగే నష్టాన్ని మనము ఆ డెలివరీ టైమ్ లో కాకుండా మీ యాంటీ రాటల్ చెక్అప్ వచ్చినప్పటి నుంచి స్లోగా మనం కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కనబడతా ఉంది సో ఆ గోల్డెన్ అవర్ ఫస్ట్ అవర్ బ్రెస్ ఫీడింగ్ కానీ దాని వల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్ డెలివరీ వచ్చే బెనిఫిట్స్ పైన ఇంకా బాగా డిస్కషన్ చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు కూడా లిటిల్ స్టార్ కూడా తప్పకుండా నార్మల్ డెలివరీని ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఎ సైకిల్ ఇప్పుడు స్లోగా ఆలోచిస్తున్నారు బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నవ్ దే ఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ ఫర్ నార్మల
పేదలు రొట్టెలు తిన్నారు డబ్బులు ఉన్నవాడు అన్నం తిన్నాడు ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నవాడు రొట్టెలు తింటుండు పేదలు అన్నం తినే కానీ అంటే ఒక సైకిల్ లాగా మారుతా ఉంది సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ఒక అవగాహన పెరిగి ప్రజల్లో చర్చ జరిగి నార్మల్ డెలివరీ వైపు మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేసి ఒక హెల్దీ సొసైటీ హెల్దీ బేబీ హెల్దీ మదర్ కోసం మనందరం కూడా బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ కలిసి మనం కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అవగాహన పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు ఇంకా ఎలాంటి సహకారం మా ప్రభుత్వం నుంచి కావాలన్నా గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ మేము ప్రభుత్వ రంగంలో మెడికల్ కాలేజీలు పెద్ద ఎత్తున పెడుతూనే ప్రైవేట్లో ఎవరైనా వచ్చినా వీ ఆర్ ఎంకరేజ్ సో దట్ ఫెసిలిటీ షుడ్ కా మన రాష్ట్రంలో ఎంత ఫెసిలిటీ వస్తే ప్రజలకు అంత మేలు జరుగుతుందని గవర్నమెంట్ లో ప్రతి జిల్లాలో ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు పెడితేనే ప్రైవేట్ లో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ మేము ఫ్రీగా అందరికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము పర్మిషన్స్ ఇస్తా ఉన్నాము సో దట్ మన స్టేట్ లో ఒక బాగా హెల్తీ హెల్త్ అనే హెల్త్ అనేది హెల్త్ సెక్టార్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ కావాలి రాజ్మౌళి గారితో కలవడం నాకు కూడా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన తెలుగు జాతి ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ వేదికల్లో వినిపించినటువంటి గొప్ప దర్శకుడు బాహుబలి సినిమాతో మన టాలీవుడ్ తెలుగు ప్రజల గౌరవాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఇమ్మడింపజేసినారు తర్వాత ఆర్ఆర్ సినిమాతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు ప్రజల ఖ్యాతిని వారు నిలబెట్టారు ఐ కంగ్రాచులేషన్ నేను వారిని పర్సనల్ గా ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళే కలుస్తా ఉన్నాను వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు వారి గురించి నిజంగా చెప్పాలంటే వారి తండ్రి గారు నేను చాలా సార్లు గెలిచాను వారి తండ్రి గారు ఎంత సింపుల్ గా ఉంటారంటే ఆయన అసలు చాలా సింపుల్ గా ఉంటారు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మేము కొత్త బ్లాక్ కడితే ఆ బ్లాక్ ను మొత్తం బాధ్యత వారు వారి ఫ్రెండ్ కలిసి మేము కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఎంత నీట్ గా ఉంటుందో ఆ సర్వీసెస్ సానిటేషన్ సానిటరీ సర్వీసెస్ ఎంత బాగుంటాయో మేము అలా చేస్తాము మాకు ఇవ్వండి హాస్పిటల్ అని తీసుకొని ఎంఎన్జే హాస్పిటల్ లో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ బెటెడ్ బ్లాక్ ను శానిటేషన్ అంతా వారి బాధ్యత తీసుకొని చేస్తా ఉన్నారు ఎంతో మంది పేద పేషెంట్స్ వారు హెల్ప్ చేస్తా ఉంటారు మరి ఈ రోజు రాజమౌళి గారు కూడా ఇక్కడ ఎంతో మంది చిన్న పిల్లలకు ఆపదలో ఉన్నటువంటి వారికి డాక్టర్ గారి ద్వారా సతీష్ గారి ద్వారా ఎంతో మందికి సాయం చేస్తారని తెలిసినప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఇప్పుడు ఇంకో విషయం తెలిసింది హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి గారికి తగ్గ తనయుడు అయితే తనయుడికి తగ్గ కూతురు తనయురాలు ముగ్గురు అంటే వాళ్ళ బ్లడ్ లోనే ఒక సర్వీస్ అనేటువంటి రాజమౌళి గారి సినిమాల్లో కూడా మనం చూసినప్పుడు దేశభక్తి గురించి ఉంటుంది లేదా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతర్లీనంగా సరే సినిమా అంటే తప్పదు అది కమర్షియల్ గా ఆడాల్సిందే బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మెసేజ్ వారు కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు వారి సినిమాల్లో చూస్తే సమాజం గురించి సమాజంలో ఉన్న రుగ్మతలను తొలగించే విషయంలో కానీ ఒక అంతర్లీనమైనటువంటి ఒక మెసేజ్ ను ప్రతి సినిమాలో ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి ఒక కృషి ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా నచ్చింది వారి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారు ఇంకా ఇంకా ఎదగాలని కూడా నేను ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ the constituency key we constituency can talking about like 10 15 years back uh, visible the so much of difference uh, can be seen that and the and the difference something they put showed like up and she a big fan of you doing so much of chaala work chestunnarandi naaku oka okay in samsar prathom first time telisina appudu chinna pillalaki enni rakaal ibbandulu untayi manaki teliyakunda పిల్లలు చాలా బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి ఎన్నెన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయో ఆ ఇబ్బందులు పెద్ద ఈకొల్ది ఎర్లీ స్టేజెస్ లో దాన్ని కనిపెట్టకపోతే పెద్ద ఈకొల్ది ఎంత పెద్ద జబ్బులుగా మారుతాయని చెప్పి చాలా భయపెట్టారు టైం వేసింది అప్పుడు బట్ ఈ ఆర్డర్ ఆల్సో హ్యాడ్ సొల్యూషన్స్ కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలకి చాలా ఎర్లీ ఏజెస్ లో ఎలా స్క్రీన్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటే ఎలా కనిపెట్టాలి దానికి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ కష్టమైంది కాదు బట్ ఎర్లీగా కనిపెట్టడం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి చెప్పారు ఐ వాస్ వెరీ ఇంప్రెస్ ఇదికి ఎర్లీగా పుట్టిన బేబీకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఉన్న డాక్టర్ చెప్తుంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ మల్టిపుల్ మానిటర్స్ లో ఒక మానిటర్ లో బేబీని పక్కన డాక్టర్ ని ఆ బేబీ తాలూకు ఆ వైటల్స్ అన్నిటిని ఒక మానిటర్ లో ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఒక మానిటర్ లో ఏం మెడికేషన్స్ ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ డాక్టర్ రికమెండేషన్స్ అని ఒక మానిటర్ లో అంటే ఇంకా లైవ్ గా ఎదురుగుండా బేబీని చూసి పేషెంట్ ని చూసి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు తెలంగాణలో మొదలు పెట్టారు ఇది పీడియాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ టైం 
హోప్ఫుల్లీ ఇది మొత్తం తెలంగాణలో కాకుండా మిగతా అన్ని అన్ని రాష్ట్రాల్లోకి పాకి చాలా మందికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాను అండి హార్ట్ఫుల్లీ కంగ్రాచులేట్ సతీష్ గారు ఫర్ దిస్ ఇండియా గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు దట్ థ్యాంక్ యూ రిస్క్ పేషెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కిడ్ అయినా మదర్ అయినా ముందే ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇతర వైద్యులు అంటే హార్ట్ కానీ లివర్ కానీ కిడ్నీ కానీ అదర్ డాక్టర్స్ ప్లస్ మళ్ళీ మన గైనిక్ డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణ లో ఆ మినిమం మోర్టాలిటీని ఇంకా కూడా బాగా తగ్గిస్తూ ఎవ్రీ కేసు ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని పనిచేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ఐ థింక్ ఇన్ అనదర్ వన్ మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇనాగరేట్ ఇన్ గాంధీ న్యూస్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ షార్ట్లీ యూ ల్యాక్ మన్ ఇన్ నేమ్స్ ఆల్సో సో మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ తో మీతో పోటీ పడుతున్నాం అఫ్ కోర్స్ సతీష్ గారు ఈ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆయన ఎంతో చారిటీ ఎంతో మందికి అదర్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా మీరు బాగా చేస్తుంటారు ఐ నో అబౌట్ యువర్ హాస్పిటల్ బట్ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ ఉండేవి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ ఉండేది నౌ వీ హ్యావ్ రివర్స్ డే లాస్ట్ మంత్ వెన్ ఐ వాజ్ రివ్యూయింగ్ ఇన్ ఏప్రిల్ అండ్ మే సెవెంటీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ స్టిల్ ఇంకా కష్టపడుతున్నాం ఇంకా థర్టీ ఇంకా ఎలా తగ్గించాలి ఇంకా ఎలా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అని వీఆర్ ట్రైంగ్ అవర్ బెస్ట్ సో అట్లా మేము జాగ్రత్తగా చేస్తూ వెళ్తా ఉన్నాం సో చాలా సంతోషం బట్ దెస్ ఎ హ్యూజ్ స్కోప్ మనకు ముఖ్యంగా గర్ల్స్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి మన దగ్గరకు వస్తున్నారు ఈ రోజు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లో వీఆర్ లీడింగ్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ ఇండియా చాలా బాగా మన దగ్గర చేస్తా ఉన్నారు సో పిల్లలకు సంబంధించి తల్లికి సంబంధించినటువంటి మాతా శిశు సంక్షేమ విషయంలో కూడా మేము కూడా ఇంకా ద బేసిక్ రీజన్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ హాస్పిటల్స్ ఆ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ను కూడా అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది అంటే మన దగ్గర ఎనీమియా ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడము మదర్ పూర్ మదర్ ఉన్నప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు వ్యవసాయ పనులకు వెళ్ళడము సో అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మేము అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం Myra Media Please subscribe Myra Media Subscribe to Myra Media Please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news Please like share and subscribe to Myra Media For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel For more updates please subscribe to Myra Media So like share and subscribe to Myra Media